السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد كما وعدناكم هذه محاضرة بعنوان البدائل الصحية لطفل لطفل التوحد أو لطعام طفل التوحد في هذه الحلقة راح نناقش مع الست هبة مديرة معهد بر الأمان عن البدائل الصحية اللي ممكن أن نسويها الأم في البيت حتى تغذي ابنها تغذية صحية موضوع الحمية اللي لحين به بالفترة الأخيرة معتمد على أسس علمية رصينة الحمية طبعا مع العلاجات التكميلية مع التدريب تعتبر ثلاثية أساسية في علاج طيف التوحد العلم في السنوات الأخيرة ركز على أن التوحد مثله مثل بقية الأمراض النمائية في الأطفال مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه صعوبات التعلم وغيرها من الأمراض النفسية والعصبية وحتى الأمراض العضوية مرتبطة ارتباط وثيق مع ما يسمى الاستقلاب اللي هو بالإنجليزي يسمونه الميتابوليزم يعتقدون أن هذه الأمراض لها علاقة بقدرة الجسم على استخدام الطعام وتحويله إلى طاقة واستخدام الطاقة في الفعاليات اليومية فهذه الأمراض الآن مترابطة ويعتقد أن سببها الرئيسي والجوهري هو ما يسمى ميتابوليك ديسوردر اضطرابات الاستقلاب في الجسم فلأهمية الطعام في قضية الاستقلاب فإن نوعية الطعام وطريقة طهي الطعام والأطعمة المحذورة جدا مهمة أن يثقف فيها الأهالي حتى يوصلون إلى مرحلة جيدة جدا تدعم الخروج من طيف التوحد وتدعم العلاجات الداعمة لطيف التوحد الحقيقة العلم قسم الاهتمام بالطعام إلى ثلاثة أنواع من الاختصاصات الاختصاص الأول هو أخصائي التغذية علم التغذية هو الذي يهتم بزراعة بين الأرض والفم بالأطعمة من منشأها الأصلي من زراعتها وطريقة زراعتها والأسمدة التي توفر لها والمضادات المعقمات أو الأشياء التي تدعم فيها هذه كلها تؤثر على نوعية الطعام النقطة الثانية هذا الجزء إلى أن يأكل الطفل هذا طبعا من اختصاص أطباء أو المختصين بالتغذية فعلومهم هؤلاء يستخدم من أجل الوصول إلى طعام صحي نافع لصحة الجسد جدا مهم من أجل مساعدة الأهل في علاج ابنهم الجزء الثاني من الاختصاص هو وصول تلك الأطعمة إلى الخلايا وهذا الحقيقة من اختصاص تقريبا أطباء الغدد الصماء أو أطباء العصبية الذين يعلمون ما هي الأطعمة وما هي الاضطرابات التي ترتبط بسوء إدارة الطعام وسوء إدارة الهرمونات ومحاكاة الجسم فيما بين باستخدام تلك الهرمونات النقطة الأعمق من ذلك هي استخدام الخلايا لتلك الأطعمة وتحويلها إلى طاقة وهذا علم له علاقة ببيولوجي الخلايا العصبية لذلك اليوم التوحد ليس فقط حكرا على اختصاصات معينة إنما يجب أن يتعاون مجموعة من الاختصاصين والمهنيين من أجل أنه نصحح الخلل البيولوجي في الطفل حتى نسهل عملية تدريبه كلما يكون أقرب للصحة العامة في هذه الحلقة سنتناقش مع الأخوة هبة مديرة معهد بر الأمان لأن صارت عندها خبرة جيدة في إدارة ملف الطعام بالنسبة للأطفال الموجودين في المعهد وراح نناقشها في البدائل المتوفرة يسهل على الأهالي اختيار تلك البدائل أثناء الحياة اليومية عندما يذهب الطفل من المعهد إلى البيت وكذلك نثقف أخوتنا اللي يديرون معاهد في لأطفال أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة عموما وأطفال التوحد خصوصا بأن يستخدمون تلك الآلية من أجل أن يوفروا للأطفال طعام صحي الحقيقة أسباب التوحد منوعة لكن إحنا اليوم نريد نثبت جزء مهم من مشاكل الصحة العامة عند الطفل الأول اللي إحنا نقوله بالنسبة للحمية الحمية هي ترتكز على شيئين أساسيين بالنسبة لطفل التوحد أول شيء هو يسمونه الجلايكيشن يعني بمعنى أنه كلما يبقى السكر مرتفع في الجسد فإنه يعني يفعل ضررا في الخلايا ومن ضمنها خلايا الدماغ 
وبالتالي كلما نستطيع انه نحصل على على حميه تكون ما ترفع السكر وما ما تزيد الانسولين في الجسم فاننا بذلك نحافظ على صحه الطفل. النقطه النقطه الاخرى المهمه في الاطعمه ان نبتعد عن الاطعمه التي تثير التحسس في الطفل. والاطعمه التي تثير التحسس في الطفل هي منوعه، طبعا ممكن ان تبين في فحص البصمه الغذائيه وممكن نتحاشاها لانه نسبه عاليه من الاطفال يتحسسون منها مثلا الجلوتين او الكازاين الموجود في الالبان وغيرها. الحميه ركزنا فيها انه نتحاشى ثلاثه مجاميع من الاطعمه. المجموعه الاولى هي مجموعه الكربوهيدرات، طبعا هو تشمل السكريات معها منهم من يفرقها ومنهم من يدمجها. الكربوهيدرات هي تشمل طبعا الخبز والمعجنات وين ما موجود السكريات والكربوهيدرات فاحنا نتحاشاها. السكريات معروفه اكثرها تواجدا في العصائر والمشروبات الغازيه. النقطة الثانية في التحاشي هي مجموعة الألبان. مجموعة الألبان سنتحدث عنها في التفاصيل عندما نصل للبدائل. في هذه القصة احنا راح نبدي الآن نأخذ تقريبا كل شيء ممنوع وشنو بدائله وما هي التغييرات اللي ممكن نسويها حتى يكون صحي أكثر ويوالم الطفل. ف الآن ستبى أول ما نتكلم عن الناس تسأل عندما نمنعهم من أطعمة معينة ما هو البديل؟ أي. فاول شيء تسامحيني احنا نتكلم اول شيء منعناه وهو كثيرا ما يعتمدون عليه هو الخبز. صحيح. ما هي بدائل الصحيه للخبز اللي هو مصنوع من الحنطه بالذات؟ اوكي دكتور شكرا. آه طبعا الخبز آه 80% من غذائنا تقريبا خبز بشكل يومي احنا نتناول الخبز بشكل معتاد فلما نجي نشيل الخبز من الحميه الغذائيه اليوميه آه لازم اكو بديل. اللي سويناه موجود حاليا بالاسواق متوفر مثلا خبز الشوفان خبز العدس ممكن واحد يسويه بالبيت خبز الشوفان اللي موجود بمخابز باب الاغا احد الخبازين هناك تعهد انه ما ملوث بالجلوتين فهاي عليه هو يعني وتعهد وخبز العدس ممكن انه تطلعون طريقته على اليوتيوب هو خبز الهندي بالضبط خبز الراشي اغلب اللي بسوي كيتو يعرفوا هو يستخدمون خبز الراشي خبز التمن اللي هو نسميه احنا السياح نعم خبز الشعير وهذا يعني مختلف عليه مختلف عليه اذا قدرنا مثلا نلقى الخبز مال الشعير اللي اللي الماني اللي حكينا به نعم اللي قبل كانوا يسموه خبز الجيش نعم خبز الجيش فاذا احد المتابعين يعرف وين يسووه يا ريت يكتب تعليق حتى الناس تستفاد بس انا الداخل موضوع خبز التمن الكثير يسالونا عن الرز هل هو مسموح ام لا؟ احنا طبعا الاسس اللي يمنع فيها الاطعمه معتمده على شغلتين الاولى اما الطعام هذا بما يسمى هاي جلايسيميك اندكس يعني رافع عالي للسكر هذا واحد ما نريد اي شيء يرفع السكر بشده فالرز بالكميات الكبيره يرفع السكر فلذلك احنا ضد فكره انه الطفل ياكل صحون من الرز وانما نخليه على قليل قليل ممكن نسوي وجبات صغيره هاي اولا فاذا سويناه خبز فتخبزه صغيره يعتبر انه كجرعه كربوهيدرات مو عاليه. السبب الثاني اللي نمنع به الاطعمه هو انها تكون محسسه، الرز ما به مواد محسسه مثل ما موجود في الخبز اللي هو مصنوع من الحنطه. فلذلك بمعنى ممكن نستخدم السياح او خبز التمن ولكن ليس بكميات كبيره. بالنسبه لخبز الشعير الشعير من الناحيه العلميه يحتوي على الجلوتين بس بكميات اعتقد اقل على حسب معلوماتي. النقطه نقاط كثيره لازم ندخلها في قضيه الخبز. احنا عندنا مشكلتين في الخبز. المشكله الاولى الخبز المصنوع من الحنطه او حتى من الشعير اذا كان مصفى من الالياف فيصير بقدره يسمونه جلايسيميك اندكس عالي. يعني يصعد لنا السكر بقوه. وهذه الشغله احنا نتحاشاها جدا في الاطفال المصابين بطيف التوحد وكل الامراض وحتى على الصحه العامه. اه لا فبالتالي اذا نريد نعطي خبز خبز شعير مثلا لازم ما يكون مصفى من النخاله، يكون الخالطه يعني هي 
من من الـ من الـ من الحبوب هي تقريبا هي النخاله مالتها النخاله بها شغلتين مهمه الاولى انه تحتوي على كثير من الفيتامينات والثانيه تبطئ امتصاص المواد هاي وتبطئ ارتفاع السكر في الدم فوجود النخاله بكميات كبيره يقلل من سرعه الامتصاص ويزيد من فرص وجود الفيتامينات المهمه ويكون عباره عن داعم للبكتيريا النافعه اللي تكلمنا كثيرا عن اهميتها في الامعاء احنا لازم نشارك البكتيريا في بطننا النافعه باطعمتنا فكلما نقلل من الالياف راح يصير عندنا مشكله ثلاث مشاكل الاولى السكر يصعد في الدم الثانيه البكتيريا ما راح تجد غذاء تشاركنا في النافعه آه الثالثه راح نتخلص من شيء هو مهم جدا فيه كثير من الفيتامينات واحد هذا اثنين نقطة مهمة علمية انه عندما نجي نشوف الحنطة الحنطة فيها تقريبا اعداد كبيرة من البروتينات يعتقدون انه فيها تقريبا 700 نوع من يسمونه أنتيجين يعني ممكن ان يسوي بالتحسس المعروف عندنا نوعين هم الجليادين والجلوتين هذين البروتينات الثنين الموجودة في الحنطة مشهورة انه تسوي تحسس لكن إذا الطفل متحسس من ما متحسس من هذين البروتينات الثنين ممكن يبقى متحسس الغير أنواع من البروتينات موجودة في الحنطة فأحيانا بعض الأطفال المتحسسين للحنطة بس مو للجليادين ولا الجلوتين ممكن يكونون ما متحسسين للشعير ذلك فرصة أن يكون الشعير يجعل تحسس في الأمعاء تكون أقل من الحنطة لكن مع هذا إحنا نحاول نتحاشى الشعير خاصة اللي عندهم تحسسات في الامعاء. نعم ستي بعد. واضافة اخرى على خبز الاشعير. نعم. كثير من الاطفال كلش يعني رافضين انه يغيرون الخبز. نعم. واهلهم بالبيت ما يقدرون هم اساسا يقطعون الخبز. نعم. فالشعير بدل الصمون والخبز الابيض راح يكون افضل بهوايه من انه الطفل يبقى ياكل صمون وخبز ابيض، فاذا كان الحل الوحيد اللي يقدرون بي... كبدايه يقدموا للشعير فهاي واي نوت. يعني الشعير اقل ضررا من الحنطه وخاصه م. اذا كان هول جرين، يعني م. مثل ما يقول حبوب كلها ما مفصوله منها النخاله. أوه. انا اشجعكم م. اكو خبز يسمون الخبز الالماني، معروف انه كلش قاسي لانه اكثره الياف. حتى يعني بالضحك يقولون اذا ينضرب على راس الواحد يفشخه. فاحنا قبل كان عندنا صمون الجيش. إذا أحد يعرف بيصمون الجيش يقول لنا شلون يسووا، احنا كل ما يكون الخبز قوي وجاف طبعا يكون فيه ألياف كثيرة وبالتالي نحصل على منفعة ونقلل المضرة. لكن هذا يوقفنا عند حد، من يثبت تحسسه من الجلوتين عليه أن يتوقف مهما كان نوع الخبز سواء كان طري أو كان فيه ألياف أو لا، لأن التحسس هو عبارة عن يس أور نو، يعني ما بمجال، إذا عندك تحسس حتى لو اكو ألياف صار عندك مشكلة. فهذه معلومه اضافيه طبعا. هل حال دكتور يعني اكو كخيار اخر نسينا ذكر خبز الكينوا نعم الكينوا موجوده طبعا هي متوفره بالاسواق بس مو كل الاسواق شويه غاليه بس مو ممكن يكون اي تحسس للطفل اذا الكينوا هي نوع من انواع الحبوب نعم. اللي معروفه انه ما بيمسوا تحسسات من الحنطه لكن هي الحقيقه غاليه في الاسواق العراقيه يمكن تصنع تصنع في امريكا الجنوبيه او تزرع اي نعم هناك محاولات لزرعها الان في دولنا يعني نعم مصر موجوده موجوده مم. لكن هي تمثل حقيقه ضغط على كاهل الاهالي من ناحيه السعر طيب بالنسبه لنا احنا نتكلم بالحبوب الان موضوع الرز والتمن بالعراقي نعم. هو يعتبر من الوجبات الرئيسيه بالاطعمه اليوميه شلون تحلين اول شيء بدائل الرز؟ يعني خل احكي كتجربه مثلا بالمعهد لما جينا سوينا نظام غذائي للاطفال الرز بدينا هم كلش حبوا يعني اذا خليت غدا بدون رز راح ينهارون يضلون يبكون الا رز نعم بدينا شوي شوي نضيف عدس يعني خلي يتعودون على طعم تمن العدس اللي نعم. موجود بعدين صارت نصف الكميه عدس نصف الكميه رز بعدين حاليا بقت ربع الكميه رز يعني احنا قللنا الرز قلل قدر المستطاع والحمد لله قبلوها بالتدريج بس هناك اكو سؤال طبعا العدس فرق عن الرز م. ربما ليس في القيمه بالطاقه يعني في قضيه ايش قد بطاقه بس هو يعتبر ايضا حبوب كامله مو حبوب كامله وبروتين ببروتين عالي عشان الكربوهيدرات اقل بديل البروتين للاطفال اللي ما ياكلون لحوم كلش ممتاز فهو فيه كربوهيدرات لكن نسبه البروتين فيه اعلى من الرز مو صحيح وهو الناس يسالون كبديل للرز عن البرغل والفريكه 
طبعا تحتوي على جلوتين كلش عالي اي اذا البرضو والفريكا تعتبر من الاشياء المحظوره على الاطفال لانها هي هي نفس الحنطه فبالتالي ما دام مشتقه من الحنطه فعمليه يعني استهلاكها بالاطفال تصير خطره ايضا زين والرز الاسمر الرز الاسمر شنو نوعه؟ آه هو رز حبه كامله يعني حبه كامله هو يعني هو والالياف هو فهم كخيار يكون اكثر صحي من الرز العادي ممتاز نعم. اذا احنا النقطه المهمه في قضيه الرز انه اول شيء احنا ما ندعو الى قطعه بصوره مفاجئه خاصه بالنسبه للاطفال المتعودين عليه هو ما بي مشكله يسمونها انه تحسسيه مثل الحنطه لانه كونها محتوي على جلوتين وغير جلوتين وحسيسات والنقطه الاخرى انه يجب بالتدريج اضافه كثير من الحبوب الاخرى البديله حتى يستطيع الطفل الانتقال الى تنوع في الحبوب وتكون ايضا تقلل الكربوهيدرات الموجوده في السكر بالتدريج من خلال الامثله اللي ذكرتها ست هبه. <تصفيق> وصلنا الى موضوع جدا معقد هو الحلويات، دائما الاطفال يعانون من فكره الحلويات يعني كلها تريد سكاكر وتريد مص... شنو البدائل اللي ممكن انه الام تصنع في البيت بدائل من الحلويات اللي الست من ناحيه الشراء من السوق او من او حتى تاخذها وياها من تطلع برا آه كلش مهم حتى الطفل لا يحرجها برا نعم آه مثلا البانكيك مال طحين اللوز نعم كلش ناجح الاطفال اللي ما عندهم تحسس من البيض ممكن انه يسوون طريقه البانكيك هو آه ممكن تتكلمين عن البانكيك مثلا اذا اريد اسوي وجبه لطفل واحد ثلاث ملاعق طحين لوز بيضه وحده ممكن اضافه حليب او ممكن او بدون حليب، آه. الحليب قلنا ممكن يسوي حليب لوز او غيره حليب لوز، حليب جوز الهند او بدون اضافه الحليب، الحليب راح يعطيها لون ابيض او اغلب الاطفال ما ممكن يصير الكيكه ايضا من الشوفان؟ ممكن من الشوفان ممكن من الطحين مال الكينوا نفسه ايضا ممكن عمل يعني بمعنى الحبوب المسموحه نعم ممكن نستخدمها كطحين السمسم ممكن نطحنه ونسوي طحين اكو طحين سمسم؟ نعم موجود. موجود او الافضل انه دائما احنا نشتري حبه كامله واحنا نطحنها بالبيت حتى, حتى نضمن انه ما مغشوش ما مغشوش نعم المكسرات كلها ممكن تنطحن تنطحن وتصير ايضا طحين وتكون بانكيك بانكيك يعتبر وجبه غذائيه صحيه تعتبر ريوق نعم. يعني مثلا اطفالنا بالمعاهد والروضات اللي اهلهم يدزولهم حافظات <تصفيق> البانكيك كلش سهله الام وحتى الموظفه تقدر تسويها على السريع الصبح تنطيها وجبه افطار صحيه احسن مما تجيب اشياء جاهزه. نعم، بالنسبه للاضافه الحقيقه الحلويات تحتاج محلى تحليه والتحليه تعرفون انه احنا نتحاشى السكر العادي فاستخدام الستيفيا بالذات يعني كعنصر محلي يعتبر اكثر امانا من السكريات كلها، طبعا قوه التحليه بي عاليه وضررها اقل. إذا نستخدم ستيفيا في التحلية فشيء مقبول جدا في الحلويات. احنا بدل ما نعتقد أن الحلويات هي مشكلة لطفلنا، ممكن أن يكون الحقيقة الحلويات باب من أجل أن نشبع طفلنا بطعام صحي معتمد على أطعمة خالية من الأشياء المضرة ومركزة على الأشياء النافعة. يعني مثل ما قالت مثلا المكسرات ممكن يصير طحين. مكسرات كلها نافعة بها أوميجا 3. وبها زيوت نافعة بالنسبة لي أنا أعتقد أنه الحلويات إذا استطعت أن تعتبرها صحية مثل ما حكينا الآن ممكن تكون وجبات أو سناكات قوية للطفل تشبع وتقلل من حاجته لأن يأكل مثلا خبز أو يأكل أشياء سيئة مضرة أخرى مثلا أجباس الشارع فانت احرص على انه تعطي هذه الحلويات اللي مصنوعه من هذه المواد وخلي طفلك انه دائما مجوعان حتى لا يحرجك بالشارع ويحرجك بيت الجوارين او يروح بالمعهد او اعطيه وياه في جنطته هذه الانواع من الحلويات اللي تصنعها في البيت حتى تامن انه ابنك ما يخترق الحميه هذه آه. بالي فاذا ركزوا انتم تديرون ملف معقد لازم تكونون فاهمين به تفاصيل جدا عن التغذيه يعني اذا سويت له بانكيك مصنوعه من طحين اللوز مثلا وحاط له في زيت زيتون ما ادري هو يرحم له لا وياه وخليت له انت محلي ستيفيا وخليت له انت مثلا بالنسبه حليب ممكن حليب حتى لوز او كذا حتى لو بدل الستيفيا للتحليه نص موزه اه ممكن استخدام الفواكه المجففه ايضا للتحليه هذه كلش حلوه بصراحه مهمه بهالحاله انت راح تاخذ اكل طيب اكل ناجح في انه يكون بديل عن الاكل الصناعي اللي دائما مغشوش وبمشاكل كثيره، وبنفس الوقت تكون انت مشبع طفلك ومامن انه ما ينحرف في اكل الاطعمه المصنعه اللي تدمر في اطفالنا. نعم. بالنسبه 
الشيبس دائما يذكر كبدائل الشيبس بس اذا اكو بعد بدائل اخرى نعم. للحلويات مثلا آه. بسكت شوفان كرات جوز الهند هو اطفال يحبوها هيك طعمها مقرمش ممكن نستخدم وياها تحليه بالزبده هواي نعم. مرات راح يسالون كرات جوز الهند اذا انا ما استخدم مثلا جيمر شلون اسويها الزبده الحيوانيه ممكن جوز الهند زبد وشويه ستيفيا كلش تكون طيبه وسريعه. الزبده الحيوانيه افضل من النباتيه مو صحيح؟ كلش هواي افضل الزبده الحيوانيه. الزبده الحيوانيه دائما طبعا ما ادري بالاسواق الان بس نباتيه الزبده؟ لا النباتيه كلش هوايه الحيوانيه متوفره مال شركه لورباك وكي دي تي هاي متوفره. هي نحاول نجيب زبده حيوانيه فيها منفعه كبيره. الحلاوه السمسميه اللي احنا نشتريها من الاسواق هي السمسم كلش صحي بس اذا تسويها بالبيت الام مثلا هو موجودة الطريقة على الوتب كلش سهلة نعم يفضل انه تكون منزلية م. مثل النسترة هاي مال شوفان نعم حتى مال شركة نسترة ترى مليونة اضافات ممنوعة غير صحية حاولوا تصنعوها ببيوتكم منزليا يعني. اكو هواي خيارات على اليوتيوب وسهلة همينة ما تاخذ وقت طيب أه حتى نسترة الشوفان نقدر نضيف ايضا مكسرات فواكه مجففة حتى تعطيها طعم حلو و... اذا هناك فرص فرمش. كبيره للحلويات انه تنشا بالمنزل يعني طبعا المشكله دائما هو الوقت يحاصر الامهات نعم. خاصه الموظفات في صناعه يعني اطعمه صحيه لاطفالهم بس واحد ممكن يستغل يوم الجمعه ويسوي كثير من تلك الحلويات ويخزنها ويعطيها على شكل وجبات طيب آه بعد عندك شيء اي انا اريد اقول دائما الناس تحب الكاندي آه هاي شيء يسموها البارات هاي اللي يجي اذا استخدمنا الكاكاو الصافي اللي اللي الخام الخام اللي هي الدارك شوكليت يعني ايه. ممكن واحد يسوي دارك شوكليت يعتمد على ستيفيا مثلا ممكن اي نعم ممكن يحلي ممكن. ستيفيا بعد ممكن نسوي الوافل انا عندي الوافل. الوافل الوافل اللي هي وصفينا اياها يعني الوافل اللي هسه مشتهر كلش موجود يعني على شكل طبقات مو اي اي وافل وكريب هاي الاشياء اللي يحبوها اطفال كلش شوية شلون ممكن ممكن شويه تخلي العمق من خلال اول شيء نستخدم العجينه من طحين الشوفان نعم و الجوفان يمكن ثلاث ملاعق قوية شوية بيضاء يصير كمية صغيرة نعم وشوية ملح وشوية حليب إذا نريد نضيف ونشا بس النشا لازم نراعي إنه مو نشا الذرة أكو هواي أنواع نشا صحية هم راح نحكي بيها والنوتيلا هاي اللي راح تصير صحية الدارك يفضل إنه الأم تحضرها بالبيت لأنه اللي موجودة كلش سويت مستحيل حاطين وياها سكر محلى صناعي بس بكميات كلش كبيرة حتى مرات تكون احلى من النوتيلا اللي احنا نشتريها مو قد يكون السبب خلف ذلك انه من المحليات الصناعيه قدره تحليتها اعلى من السكر العادي، فلذلك واحد يشوفنا لنا بيبسي دايت طعمه حلو اكثر من البيبسي العادي، مو صحيح؟ اي بس دكتور يستخدمون هواي لان احنا عندنا محليات صناعيه دا نستخدمها بس بمحدوديه مو بمحدوديه ما نكثرها لانه نعم. بس سؤال يطرح نفسه بالنسبه للمحلي الصناعي هواي نسال عليه هل ان المحليات الصناعيه هذه افضل من السكر ام لا؟ حقيقه يعني بحثنا كثير في الكتب وفي في الانترنت عن الراي العلمي الاقرب للمنطق انه هي اقل ضررا من السكر لكن خلينا نكون صريحين اكثرها يعني اقرب للطبيعي هو السيبيا وحب اذا واحد يشتريها على شكل اوراق حتى تكون ما مغشوشه لان يعني تجي احيانا تباع على شكل ورق السيبيا هي اوراق الستيفيا تعتبر في شيء طبيعي لكن اكو مشكله تصير ذكرناها قبل النقاش هنا انه الطفل اللي نعطيه طعام محلى بالستيفيا اكو مشكله انه ممكن طبعا هو الطعم الحلا ايضا يحفز الانسولين لكن بجرعه ربما اقل مما يدخل في شيء مثل السكر في الجسم النقطه اللي تصير انه الطفل من حب الحلا راح يبقى مشلب وربما ياخذ كميات اكثر بسبب انه على اساس هذه امنه، الام تامن وتبدي تفتح له وتعطيه كثير من الاطعمه اللي بيها ستيفيا باعتبار انه ما يضر، فلازم تكون ايضا محدودين في الكميات حتى لو اعطيتوا اشياء محلى بالستيفيا حتى لا تسوون تعويض على الحلاء نفسها. نعم, نعم. أه بس حتى تكمل فكره النوتيلا انه هو نستخدم الكاكاو الخام ويا سكر ستيفيا. وطريقة هم ايضا موجودة على اليوتيوب حتى مم. سهلة حتى الطفل ما يصير عنده حرمان يعني هاي كلها نعم. بدائل صحية 
طيب رح نتكلم شوي عن بدائل الشبس نعم الشبس اغلب الاطفال المدمنين عليه خاصه الاطفال اللي عندهم مشاكل حسيه انه يحبس ملابسه يخلي كل شيء بحلقه أه ويحتاج اي شيء يقرمش الطفل ليش يحب القرمشه الطفل التوحد هي جاية ويا مشكلة الإحساس الفراغي نعم لأنه يعني هو سيكينج سنسيشن دائما يبحث الإحساس فهذا يشبع كمدخل حسي لشمس نعم جزر تفاح هواي أشياء صلبة نعم أو مقرمشة يرتاح من ياخذ نعم طبعا هي هو بحاجة إلها فما نمنعها لكن بديل الشيبس ممكن إنه نسويه منزليا مثلا شيبس التفاح الشجر ال ممكن نقدر الشجر الخضار الشجر شجر والفواكه عامة الفراولة الشبس مالها كلش طعمها اوكي مقبول نعم. الشبس التفاح اسهل شيء حاليا متوفر التفاح بكل مكان نعم. راح اشرح التفاح كمثال باقي ماكو شبس من طحين يصير يعني يعني مثلا طحين مسموح يصير شبس ماكو مثلا يعني طحين شوفان يعني بعدني ما بحثت بهذا يعني انا يعني اتذكر قبل كنا نشوف امهاتنا يسوون هاي العوامات مم. بالقوري بالكتلي صحيح يخلون بس مي وشيره ويخلوها عوام يعني اذا احنا استخدمنا مثلا طحين صحي وخلينا محلى مثلا من الستيفيا وسوينا عوامات طحينها مو مو ضرر مثلا او نفس الشيء شيبس هم نفس الشيء يعني ممكن اي أم. يعني ممكن واحد يجتهد نعم العفو ستة هي الشيبس الاطفال يحبونه بيه لانه هو مقرمش يعني يتكسر يطلع صوت ويحبوه لانه طعمه ايضا يعني ديليشيس وبيه ملح فاذا هي مو بالضروره هم يكونون حريصين على ان ياكلون طعم الشيبس نفسه ممكن تستهويهم الفكره التذبذب يعني او فكره الملوحه البي اكو اطفال اقتنعوا انه تستبدله بالجزر او الخيار او تفاح اقتنعوا لانه هو فعلا حاجته الاساسيه هو انه يشعر بهذا المكان او فلذلك يحتاج اطعمه صلبه او مقرمشه بس اكو اطفال عندهم ادمان على الشيبس يعني وين ما يروح يبي شيبس يوميا يشتري ثلاث مرات اربعه شيبس فالشيبس التفاح الشجر الفواكه عامه ممكن انه تسويها شيبس شيبس بالذات الفواكه اللي تتلف بسرعه يعني مثل ايش؟ التفاح الفراوله فراوله آه هاي عمليا سهلة واحد يسوي فراولة يسويها شيبس سهلة كلش سهلة كلها بالاوفن يعني ما راح تحتاج هواية جهد كلها موجودة على اليوتيوب كطرق نعم يعني الام حاجة نتكلم عن الكاتشب نعم الكاتشب طبعا الموجود في الاسواق اكثره يحتوي على كميات كبيرة من السكر فربما انت تحمي نفسك من الاطعمة العادية وبعدين تساهل بانه تضع كاتشب على طعام صحي والحقيقة تخرب الحمية فالكاتشب انا يعني نصيحتي انه كل واحد يحاول يسوي ببيته نعم يعني الطماطم ما بيها مشكله كاتشب الطماطم، مشكلتنا الرئيسيه بالمضافات الغير مامونه من الشركات الصناعيه اللي دائما تحاول تخلي الانسان مدمن على على الاطعمه اللي يسويها ماكو اكثر من الشكر يسوي ادمان. فبالتالي انا اقول بالبيت الكاتشب ممكن تصنيعه واحد يشوف باليوتيوب وايضا تضيف له طبعا بالحاله ستيفيا اذا تريد تحليه. هذه بالنسبه للكاتشب. الايس كريم. يس الايس كريم كنوع من انواع الحلويات. نعم هسه خاصه بالصيف الاطفال كلهم يعني ما تقدر تمنعهم من الايس كريم. فالايس كريم اكو محضره ايس كريم متوفره بهواي ماركتات ممكن شرائها وانه تسويها ايس كريم صحي من خلال من الفواكه. نعم. وهي هم طريقة أخرى لكسر محدودية الطعام، أغلب الأطفال ما يحبون الفواكه بس ياكلون آيس كريم. آيس كريم لا. فهي مثلجة وسويت فراح ياكلوها. نعم. التحلية الآيس كريم ممكن سكر ستيفيا، ممكن الموز يكون كمحلي أو العسل. شنو الفواكه اللي ترهم تصير آيس كريم؟ أغلب أنواع الفواكه ترهم. بس الأكثر شيوعا، يعني. طبعاً أكيد الموز. الموز. أكيد الفراولة. الفراولة، البطيخ، بطيخ كل شيء. إذا نستخدم الآيس كريم ونشجع على استخدام الآيس كريم كبديل للأطفال اللي عازفين عن الفواكه. نعم. الفواكه كثير فيها مواد مضادات أكسدة. ودائما اركز هنا طبعا احنا بالنسبه للفواكه دائما يقولوا لي هي بيها شوكر وبيها سكريات، ايش عجب يعني مسموحه؟ الحقيقه اني اقول انه هذا مثل يضرب عند اهل التغذيه، اذا اجيب طفل اليوم واطي اربع برتقالات او اربع تفاحات ما يقدر ياكلها، ياكل وحده اثنين وينتخم. لكن من اعطيه جلاس او قدح مليان عصير برتقال او عصير تفاح 
فانا راح يشرب لي العصير اللي هي السكر المركز يعني مركز بجرعه واحده يعادل اربع برتقالات وصعد لي السكر بقوه لذلك من تبطي انت الفواكه يعني ما 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 مثل ما نقول فاصل الالياف عنها وذابها بالزباله انت راح تخدم الطفل بعده اسباب لانه الالياف لها فوائد كثيره مثل ما ذكرنا في بدايه الحديث انه تقلل امتصاص السكر وتبطئه تكون غذاء ل البكتيريا النافعه وايضا فيها من الفيتامينز النافع اللي يدعم صحه الطفل. فلذلك احنا نقول الايس كريم ممكن يكون بديل ويكون عمليه هرش الفواكه فيه وعدم يعني فصل الالياف عنها اسهل لان عاده البارد او المثلج يختفي فيه طعم الليف ويكون اطعم من الطفل. نعم, نعم. راح نحكي عن غذاء اخر كلش يحبوه الاطفال المقرمشات نعم. مثل الكنتاكي الناجتس البوتيتا المقرمشه الستيك والسمك الستيك السمك يعني استخدام المقرمش كفتشي مضاف للطعام نعم. حتى يعطي هاي القرقصه احنا نقول عليها للطفل وبنفس الوقت الاسواق حاليا مليانه مقرمشات فيا ما اسهلها انه نطلع من الاسواق المقابله ان نجيب ستيك ونقلب ننطيه اياه بس ضرره كلش كبير لانه اصلا هي العجينه مال الستيك مليانه طحين وبعد اضافات اخرى يعني حتى تبقى محافظه على قوامها وما تخرب فعمل الستيك والكنتاكي والامور هاي المقرمشه منزليا ممكن تفيد الطفل اكثر مثلا صدر الدجاج السمك ممكن يصير بدل البوتيتا يعني اصابع البطاطا تصير اصابع سمك بدالها بس ايش الماده العجينه الماده اللي راح نستخدمها بيها شنو؟ بدل الطحين ممكن طحين شوفان بس ما ينطحن تماما نعم يصير خشن موجود في الاسواق هيك شيء؟ موجود نعم آه واكو الكينوا موجوده مقرمشه خاصه بس اذا استخدام مقرمشات ليست من جنس الحنطه نعم نعم بس حتى الطفل ياكلها هو اضمن انه ياخذ بروتين اضافه الى الماده المقرمشه ويكون غذاء صحي يعني ممتاز نعم نعم السمك الدكتور راح ينضاف هنا السمك بشوف الاطفال يعني اللي ما يحبون السمك غالبا يكون السمك الفيليه هو اللي ينجح بهذا الموضوع سمك. وبسرعه يقرمش نعم. وحتى السمك العادي اللي احنا نشتري اذا كان اذا كنا نريد نقدر نشتري هذا السمك العراقي نعم انه تنزع من عند العظام نعم. وتسوي مثل العجين ويصير بعد اطعم تصير نعم. عندك حيل اطيب نعم وتغطيه بالماده المقرمشه وتقليه كلش طيب عاش سيدك بالنسبه آه. للمقليات المقليات كلش هواي مثلا البورق الكبه نعم الكبه يعني ليش نصنعها؟ احنا نعرف ان الكبه العاديه تصنع من البرغر وهاي الامور اللي بيها جلوتين كبه التمن كبه التمن اذا هي يعني معناها ممكن تكون عجينه من التمن بالكبه اي نعم يعني. وش شنو تحور في الكبه حتى تكون اكثر أه صحيه؟ نستغلها لاضافه اطعمه جديده صحيه مثلا ويا الحشوه مالتها الحشو المعتاد اللي احنا نخليه لحم وبصل و... نعم ومرات نخلي كشمش و... نعم هذا الزبيب المجفف نعم. نقدر نضيف شوي بروكلي بروكلي مكسرات مكسرات لانه عاده الاطفال اللي يحبون كبه هو هم من الاطفال اللي يحبون الاشياء المقرمشه نعم آه البورق ممكن انه نستبدل البورق العادي اللي كلش يعني عجينه مالتها سيئه مضره بالاطفال بعجينه الشوفان نفسها اللي ممكن بس عمليا طحين الشوفان يصير بهالخفه هاي يصير كلش طيب كلش طيب كلش طيب واحنا نركز هنا انه اثناء الصناعه انت دائما تقلل الكربوهيدرات وتزيد الاطعمه النافعه فدائما جدار الكبه او جدار هذا كل ما يكون رقيق احسن هو يصير كلش سائل مائي حاليا بالاسواق هو اجهزه تسهل اجهزه شنو؟ يعني مثلا المواد اللي تسوي بها كريب موجوده اضافه الى الطاوله اللي تستخدمها المقلاه عفوا المحضره مال الطعام كلش موجوده محضرات الطعام الخاصه بكل شيء موجود مثل نعم. ايس كريم شوفان موجوده يعني كل طيب متاحه التمن كنا نعرفه الرئيسي شو انا نحوله الى برياني ويكون صحي البرياني كثير من الاطفال تو حد يحبون البرياني وعامه احنا نحب البرياني نعم. حتى لما الام تطبخ وبدون ما تشعر بذنب انه اليوم وجبه الغداء برياني النصيحه انه تقلل التمن وتزيد الحشو نعم. الحشو اللي ممكن يضيف به فطر او دجاج او بزاليه او جزر او بتيته هاي تكون مكونات اكثر من التمن 
مع مراعاة عدم إضافة الشعرية أو منتجات المعكرونة أكثر بالمناسبة أسوأ أنواع الجلوتين موجودة بال... بالسباكيتي والمعكرونة والباستا وأطفال توحد كل شيء يعشقون السباكيتي والمعكرونة يعني لو يأكل خبز ولا يأكل معكرونة يعني شنو معلوماتك؟ ليش هي أسوأ؟ عملية تصنيعها بها أدة بس مضافات كل شوية و... وبروتينات ضر جدا بجدار لما مشخص انه سيء احنا من زمان نعم نسمع انه والاطفال ادمنوها حيل ادمنوها حيل فاكو بداء اكو فشي اسمه سبيرلايزر يعني شنو سبب ادمان ستيبل سباكيتي عند اطفال التوحد اكو كلش تزامن اي نعم دكتور اول ما تدخل الفم راح تتحول الى كونسنتريتد شوجر لا احنا نعرف هذا الطحين بس ليش اطفال التوحد يحبونها لانه شكلها يعني ثريد لايك يعني اكو هواي حكي انه وربط هواي كبير انه انه الناس تروح للطعام لون واحد او شكل واحد نعم. اصلا هم اذا تغير نوع السباجيتي يمكن يغيروا اذا التحديد في الطعام فد عنصر جدا مزعج الحقيقه الاهالي كلهم يعرفوه وطعمها سهل وتشلب الطفل اما بشكل بلون او بهيئه معينه بالطعام او بصحن معين بالطعام او بطعم معين بالطعام او عمليه التحديد معقده جدا في الحقيقه بالنسبه للاطعمه تحتاج الى تدريج بهذا الوقت تقدر تعطينا في تريكس يعني شلون نقدر نقشمها الاطفال او نخدعهم بحيث يقدرون يقدرون ممكن ممكن يعني هسه انا ابني كلش يحب السباكيتي نعم يعني مثلا مشت عليه السباكيتي اللي سويتها من الشجر نعم لان هو يحب الشجر مذاقه يستسيغه فاكو السبيرلايزر او المقشره انه شرط انه تصير بخيوط شكلها على بالك خيوط مال السباجيتي من تقشرها نعم آه وموجوده بطريقه هم على وبيش قليتوها يعني لو لا بتون قلي مال شجر مجرد شجر يعني شلون اذا صارت لونها اخضر ما تغير عنده مشكله؟ لا مو ضفت معجون ضفت ثوم مطحون وبابريكا ذني الاضافتين كانما صارت تعطي طعام البهارات مال اندومي كلش حبها آه. ومعجون ودبس الرمان يعني صار اكو صوص هو يحبها اي اذا الاضافات بالصلصه هي مهمه حل جدا مهمة. حتى تغير الاطعمه وتخليها مقبوله يعني ممكن انه ياكل طبق ويشبع وانا ضامنه تماما يعني تخلصت من اضرار السباجيتي الشوفان ممكن عمله طريقه السباجيتي ايضا شوفان يعني الشوفان. عجينه الشوفان تصير عجينه صلبه واكو يعني اداه خاصه نعم. راح نضيف صوره هاي الاداه بالتعليقات حتى يستفادوا منهم اخوان احنا الحقيقه يعني مسيطره علينا من شركات الاطعمه اليوم يعني هواي من الناس يقول لك ليش زاد التوحد؟ حقيقة مو بس التوحد زاد، زادت الكآبة، زاد القلق، زادت الفي زاد الفصام، زادت أمراض القلب، زادت أمراض السكري، زادت السمنة، زادت هذه الأمراض كلها زادت بسبب الأطعمة بصورة رئيسية. طبعا تضاف لها امور كثيره مثلا الادمان على الموبايل، مثلا الاطعمه اللي ناكلها هي نفسها مو بس مو صحيه انما تزرع بطريقه مو صحيه، تستخدم فيها كثير من الاسمده اللي بها مواد مضره، حتى دائما نتذكر انه الطعام الناكله من كان ياتي من التربه القديمه كانت ما تغذى تغذيه خاصه، كانت تربه طبيعيه فيها ايضا بكتيريا نافعه. كانت هذه البكتيريا تساعد هذه الاطعمه حتى تمتص كثير من النيوترينت اللي هي العناصر الغذائيه النافعه للجسم. اليوم اثناء الزراعه بسبب وجود الاسمده وبسبب وجود المضادات الحشائش اللي شو يسموها هاي بالانجليزي اللي هيربيسايدلز اللي تقتل شو يسمونها الحشائش اللي هي العشب العشب اللي يصير حول الأط... حول النباتات اللي حتى يصفي الارض الفلاح اليوم يقتل كافه انواع النباتات اللي كانت تحمل في طياتها كثير من البكتيريا النافعه وكثير من الدع... الامور الداعمه للنبات. هاي العمليه في الزراعه في تصنيع كلها غيرت من محتويات المواد بالطعام فصار عندنا نوع من الامراض تختلف عن امراض القديمه، تغيرت كيمستري الجسم، كيمياء الجسم، تغير يعني طريقه التعامل معها فكنا نعرف الطعام هو الصحة يعني كنا نأكل بطريقة صحية غيرنا الأطعمة صرنا ناس مو صحيين اليوم السمنة في كل العالم عنصر أساسي تهدد البشرية اليوم تصرف الحكومات مليارات الدولارات على أن تعالج الأمراض اللي تصير نتيجة السمنة ونتيجة الطعام السيء وندفع ثمن غالي مقابل ذلك لكن لو ركزنا على اصل الامراض وتحاشيناها والحقيقه صعبه يسال سائل يقول لك ليش صار عندنا هيك ادمان؟ لان في كل مكان موجوده اطعمه خطا 
من الصعب جدا ان تمنع هؤلاء الاطفال بهذه البيئه الداعمه للانحراف في الاطعمه مثل ما تعرفون الادمان عند الاطفال اليوم صار في كل شيء حتى عند البالغين اليوم الادمان يمثل مشكله كبيره في حياتنا انسحبنا احنا من الحياه الطبيعيه الى حياه مصنوعه مقننه حتى يسيطرون علينا شركات الاطعمه وشركات الادويه والشركات اللي تجلس وراها من اجل ان تدمر هذه الشعوب من اجل المال وما يفعل المال بالامم فالادمان مو بس على السكر الادمان موجود على الموبايلات على السوشيال ميديا على التسوق على مثلا على البورنوغراف على الافلام السيئه على يعني اي شيء بي مكافاه سريعه قاعد يشتغل علينا ويزحفنا من الحياه السليمه للحياه السيئه هذا الادمان لازم نركز عليه خاصه الاباء الواعي بان نخلي حياتنا قدر ما نستطيع اقرب للطبيعي البيئه القديمه كانت بيئه ما تدعم هذا الانحراف بالصحه العامه وبالسلوك القاطع فارجو ان تنتبهون لذلك نعم نعم أه راح نحكي عن الزيوت نعم. وهذا الشيء لازم البيت يعني لما الام تطبخ تطبخ لكل العائله بهاي الزيوت لانه الزيوت المهدرجه مثل زيت عباد الشمس اللي هو المنتشر في كل البيوت غير صحي مثل ما حكينا يعني كله اوميجا 6 زيت الزيتون زيت الافوكادو زيت جوز الهند زيت السمسم اكثر زيوت مقاومه للحراره بالمناسبه آه هاي كلها الزبده الدهن الحر هاي الاشياء كلها متوفره وصحيه وامنه يعني بحيث الاكل تضمن انه اكلك ما راح يكون مسمم ومهدرج نعم بس اريد آه اوقف يم فكره الزيوت تذكرين احنا بدايه الحديث قبل ما نبدا بالتسجيل تكلمنا عن موضوع جدا مهم انه احنا من نختار يعني الطعام اللي نعطيه هناك مسميات كثيره هناك من يقول الكيتو دايت هناك من يقول الباليو دايت هناك من يقول فيجن دايت هناك من يقول البيجن دايت اسماء كثيره احنا حريصين في اطعمتنا ان تكون صحيه وان يكون فيها توازن عندنا يعني نقول عليها زيوت او يعني يسمونها صحيه زيوت صحيه او دهون صحيه تمثل نسبه كبيره بروتينات تجي بسدها وبعدين يجي الكربوهيدرات بنسبه تقل عن 20 25% من الاطعمه يعني مصدر الطاقه إن لازم يكون من الدهون 50% 25% بروتينات 25 20 فما دون من الكربوهيدرات اذا اكل طفلنا او احنا حتى البالغين اذا اكلنا دهون هواي وكربوهيدراتنا صارت 40 و50% عبرنا ال20% 25 والبروتين نزل عندنا بال20 صارت الحميه سيئه جدا لانه الطفل او الجسم بقى يشتغل على الكربوهيدرات والدهون تكومت عنده ما راح يستخدمها فاذا حتى نحصل على نظام صحي سليم لازم تبقى الدهون تاخذ الحيز الاكبر والبروتين يجي وراه ثم الكربوهيدرات هذا التسلسل الطبيعي اي انحراف عن هذا التسلسل يؤدي الى ضرر صحي كبير فانتبهوا على ذلك احرصوا على ان تكون الكربوهيدرات اقل من 20% من الاطعمه ليش؟ حتى الجسم يحول من معتمد على الجلوكوز الى معتمد على الكيتون. طبعا من الصعب جدا ان نراقب الجسم انه هل هو معتمد على الكيتون ام لا؟ يعني اذا رحت انت وقلت انا مسوي كيتون شلون نقدر نعرف الانسان هذا يعني يشتغل جسمه على الكيتون لو على الجلوكوز؟ فطبعا ممكن تكون من الرائحه مالته، رائحه الكيتون معروفه يعني من الانف، وممكن ان تكون عن طريق تحليل البول، هل يوجد كيتون في البول؟ وطبعا هناك ايضا اجهزه تقدر تتحسس وجود الكيتون في النفس مال الطفل. هذا مو سهل علينا احنا نسويه من ناحيه العمليه، لكن ذكركم بانه ركزوا على الدهون والدهون الصحيه في الاطعمه، لا تخلي طفلك يمر عليه اسبوع ما انت ضايف له نص لتر لتر زيت زيتون او زيت جوز الهند او مثلا زيوت حيوانيه او ركز على هذا يعني اغمسه اغمسه اختلفت الصوره الان قبل كنا نتحاشى الدهون اليوم نقول لك الدهون خليها جزء كبير ورئيسي من طعام الطفل وهي تشبعه وهي تخليه يعتمد عليها وتدفع الكربوهيدرات بالاخر 
وخلي البروتين ثانيا فاحرص اذا اعطيته بروتين اخبطه ويا دهون اذا اعطيته كربوهيدرات اخبطه ويا دهون الدهون هي زيوت الدك زيوت صحيه حط لك الطاره قدامك كل ما رابط الشكل كل ما تسوي اكل ضيف كميه منها نعم أه راح نحكي عن الصلصات هو الاطفال يحبون ياكلون توست وصوص نعم مثلا نوتيلا او زبدة الفستق هاي ايضا ممكن اعملها بالبيت صلصة الافوكادو تنفع انه كوجبة افطار او تنفع مثلا ويا الشيبس اطفال يحبون يرمسون ويا الشيبس هي حتى تكون وجبة كاملة يعني اذا طفلك اكل الخبز اللي حكينا عنه الصحي مع هاي الصلصة تعتبر وجبة كاملة المايونيز اذا سويناه بالبيت مسموح صلصة الافوكادو زبدة الفستق زبدة الراشي اللي هي نفسها راشي تقريبا زبده جوز الهند وزبده اللوز بس زبده الفستق او زبده البينات يسموها الاوضاع هل هي بها اوميجا يعني 6 ام لا واحد يتاكد من هذا لان يعني احنا طبعا تعرفون انه الاوميجا 6 سيء جدا مم. اللي هو موجود في زيت الذره مم. موجود في زيت صفور الصويا نعم وموجود في حتى في الذره العاديه هو موجود طبعا الاوميجا 6 وايضا موجود بالمناسبه في اللحوم المستورده ملاحظه جدا مهمه احنا تكلمنا انه البروتينات هي لحوم ودجاج نعم جدا مهم ان تنتبه انه اللحم التاكله ضروري يكون الحيوان ماكل اعشاب <تصفيق> احنا بالعراق عندنا نعمه لانه كثير من لحومنا تاتي من الداخل اللحوم اللي تاتي من الداخل دائما العشب هو الغذاء الرئيسي بالنسبه لهذه الحيوانات المشكله انه الحيوانات التي تربى في كثير من الدول وخاصه في امريكا مثلا ما اعرف الهند موجود ولا وحتى في في العراق في مكانات يعني تربيه الاجول يعتمدون على الـ على, على الكورن على الذره في الاعلاف الذره فيها كثير من الاوميجا 6 نفس الحيوان يتمرض يصير عنده نوع من الميتابوليك ديسوردرز فشي يسوي يقوم يذب شحوم في اللحم مالته بسبب اكله للذره والاعلاف الموجوده الاعلاف راح تسوي لنا حيوان سمين وزنه يزيد بس واقع الامر مريض فمن نجي ناكل هذه اللحوم الحقيقه احنا راح ناكل هذه الدهون السيئه الموجوده في هذا اللحم فتنتبهون على انه الدجاج واللحم تاخذوه افضل ما يكون مربى وياكل اكل طبيعي وليس من الاعلاف وهذا طبعا صعب جدا في قضيه الدواجن يعني عاده حتى الدواجن تاكل اعلاف لكن نرجع ونقول طبعا يعني معناه الدجاج المربع في الشارع اطعم واصلح للجسد من الدجاج المصنع اللي هو في في المجمد في شو يسموها مراكز التربيه الدواجن في الدواجن الدواجن نعم فانتبهوا على النقطه هاي كل ما تذهب باتجاه الصحه انت تسهل عمليه الشفاء آه راح احكي عن بديل البيض خاصه الاطفال اللي عندهم تحسس عالي من البيض لا. يعني هسه اذا جينا نريد نسوي كيك او بسكت او اي من المعجنات اللي ذكرناها البيض راح تلقاه مكون اساسي موجود بها فاحنا سوينا شيء اسمه اكوا فابا موجود يعني هم غالبا الفرنسيين النباتيين اكتشفوا هذا الشيء وبداوا يصنعون حلويات نباتيه بدون اي بروتين حيواني فنجحت بكل الحلويات اللي هو البقوليات عامه افضلها الحمص ينقع ليله كامله ينسلق المي مالته لازم يكون اكثر حتى انا راح استفاد من المي مال الحمص نعم ورا ما اصفي الحمص اجي افوره بعد شويه اشوف شويه زاد قوامه صار شويه اثخن لا لا اثخن يبرد خلي ليله كامله ثانيه بالثلاجه بعدين اجمده كمكعبات يمكن يبقى ثلاث اشهر بالثلاجه عادي ما عليه شنو الحمص؟ المي مال الحمص المي مال الحمص هو راح يعني راح يفيد ورا ما يتنقع ويتفور يطلع تطلع منه ماده بروتينيه المي مال اللبلبي ايه؟ هذا المي نفسه ايه؟ اصف اللبلبي ايه؟ وبعدها افوره مره ثانيه شوي خمس دقائق مو اكثر نعم اتركه يبرد يبات ليله كامله بالثلاجه نعم ثاني يوم عاد اني احفظه حسب احتياجي يعني اذا كانت الام مسويه مثلا نص كيلو حمص وجابت مكعبات ثلج هذا القالب مال مكعبات ثلج جمدتها بالفريزر يمكن حفظه لمده ثلاث اشهر المي مال بالثلاجه راح يصير قوام قوام البيض؟ لا مثلا راح احكي شلون تحضيره واضافته ويمكن بالثلاجه لمده اسبوع بدون ان يتلف او يخرب بس بالفريزر يبقى ثلاث اشهر 
يعني اذا انا مقدار البيضه اذا كنت مستخدمه قالب مكعبات ثلج ثلاث مكعبات من الماء مال الحمص زي. المجمد اول ما اجي مثلا ردت احضر اليوم بان كيك بدون بيض وهالشيء سويناه احنا بالاحد راح احتاج خلاط دائما يعني يكون ويانا يعني الخلاط فمجرد يخفق لمده 10 دقائق بالخلاط راح تلقاه يصير يعني قوام بيض مثل بياض البيض مو؟ اي نعم مثل البياض، البياض هو اللي غالبا نحتاجه بصنع الحلويات اذا ماء الحمص بعد ما يتنقع ويتفور شويه ويتجمد من يذوب ممكن يخفق من يخفق يصير مثل البيض طبعا هو نفسه ممكن نضيف له كميه صغيره ويا كيس مال سكر ستيفي او كيسين سكر ستيفي ورق زبده نخلطه كلش لدرجه انه يكون قوامه لاغي ونجيب هذا الخرطوم مال الحلويات شلون احنا نزين الكيكه يصير مثل الكريمه مال مثل الكريمه بالضبط هو حق يصير كريمه وتنخلى على ورق زبده تنشوي لمده 10 دقائق ربع ساعه هاي حتكون حلويات كلش طيبه وسهله وسريعه هم طيب طيب انتم ما عندكم نيه تصورون هاي الاشياء على شكل عمل يدوي ممكن نسوي تحتاج وقت طبعا نعم احنا نذكر ونقول وين موجوده طيب. آه بعد اخرا يعني اخر شيء كلنا عندنا اللحم ضروري انه الخضار يعني طبعا جزء رئيسي من اكل الطفل بعد ما حكينا عن البروتينات والزيوت الصحيه هو الخضار والفواكه نعم. اكثر اطفال التوحد ما يحبون الخضار ما هي الطريقه اللي ممكن انه تسوي الخضار اللي سويناه بالمعهد انه مثلا الخيار الجزر الطماطه شويه فلفل شويه لهانه بدينا شوي شوي طيب. نضيف وياه تتبيله ويا التتبيله كلش حبوها كسلطه. نعم. لانه الخضار المطبوخه شنو تخلون بالسلطه اللي بيها خضار؟ شنو هي الاشياء؟ بس, بس الخضار المطبوخه هي جيده لكن الفريش جرينز يكون جيده اكثر. طبعا. السلطه اللي نحضرها زي الزيتون، خل، دبس الرمان، ملح ونعناع مطحون. تعطي طعم هذه وتزيد تغير الطعم. طعم الخضار كلش يعني. نعم. هاي حتى ريحتها تصير طيبه وطعمها. هاي سلطه عاديه لو تشبه التبوله لو تشبه الايش؟ يعني لا هي سلطة عادية بس وياها تتبيلة نعم فهو كوان اطفال يحبون الاكل المتبل السبايس فود نعم آه وراح احكي شوية عن بديل النشا نعم النشا اللي موجود بالاسواق النشا النشا طبعا هو ستارش بالاصل كله ستارش نعم يعني كله جاي من الزرع نعم. يعني مثلا نشويات يعني 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 احنا لا لا اللي متوفر بالاسواق كله ذرة ما موجود غير الذرة اذا مشكلتنا بالذرة في المنشا الاساسي وهي هاي ان كارب ف الام بالبيت عاده لما تجي تسوي كيكه مستحيل ما تضيف كلاص نشا وياها. نعم. فاذا تريد تضيف نشا تدور على نشا البطاطا. مم. نشا التمن واكو طرق حتى شلون منزليا الواحد يسويها. مم. يعني مثلا العالم اللي ما ممكن تشتريها من الاسواق كل الاشياء اللي ذكرناها هنا كلها موجوده طرق على اليوتيوب الام اللي تريد صدق تشتغل ممكن تجتهد وتقدر تطلعها من اليوتيوب وتسويها منزليا دكتور ممكن اعتقد موجوده في المولات ايضا موجوده بالمولات في سيد الحليب ممكن تلقيه وفي مو سيد الحليب للامانه اسواق ف... الورده موجوده ايه. ابو طلال موجوده ايه. بس هي اسعارها اسعارها غاليه اي والله ايه. هاي مشكله طبعا بس انا انا شفت موضوع السعر الحقيقه يعني الناس اللي تتفنن في الاطعمه م. ما راح تشوف الاكل الصحي اغلى من الاكل المو صحي هذا أنا... ترى الحكي ليش؟ لان ما عندنا خبره احنا في صناعه نعم. هذه المواد مع الزمن تستطيع الام انه تصنع كثير من المواد من اشياء بسيطه هي تسويها بالبيت هذا الموضوع، ثانيا اكو نقطه كلش مهمه الانسان اللي ياكل اكل مو صحي وخاصه اطعمه مصنعه اللي هي بيت الداء دائما يدمن فياكل كثير 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 نعم فانت يمكن انت تسوي اربع مواعين وصحون اكل مو صحي ممكن انه باكله واحده من صحن واحد يغني عن ذلك فاذا هي ليست فقط كميات انه هي تغيير نظام حياه هو نعم. لايف ستايل نعم لايف ستايل يبدي من الطفوله يعني نعم. هاي دعوه لكل مراكز توحد روضات والمدارس بدل ما يكون اكو حانوت بكل مدرسه حانوت وظيفه يبيع اشياء نعم. معلبه وجاهزه بكل مدارس اوروبا وامريكا عندهم مطعم نعم فبالمطعم المطعم يطبخ الاكل اللي ياكلوه بالبيت، يعني هسه مستحيل احنا نرجع البيت ناكل الافوات. نعم. لا نلقى الام محضره تمن، مرقه، دولمه، دجاج، سمك. نعم. يعني كوكت فود، اكل مطبوخ. هو الحقيقه اكو شغله مهمه يعني ستي ما بدكم مع حد، يعني انا ادعو انه الناس اللي ما عندها وقت ممكن يتعاونون وياكم يشترون اذا اكو ناس عندها وقت وصير مثل مكان لل 
للتزويد اذا وجدنا ناس مزودين ثقات حتى تصير مثل يعني مصدر او ان نديهم مكان لانه عمليه مم. الوصول لهي المعلومات صعبه صعبه أيه. يعني اللي يقدر هيك مصادر يكتب لنا ان شاء الله بالتعليقات اوكي هذا الغايه منه انه شلون الناس توصل اغلب مم. العالم ما تدري من تلقى هاي البدائل نعم نعم واكو طريقه تحضيرها منزلين هاي هم متوفر على العالم واي فلوس نعم بالش بعد شيء تضيفين سينا آه، تقريبا لا حد الان بالنسبه نعم. للبروتين نعم. اللحوم هي مسموحه تقريبا طبعا مثل ما انت ذكرت اللحوم نعم. وخاصه ارجع واقول لك انه اذا انت تاكل اكثر طعمك بروتين وبعدين يجي الدهن وبعدين تجي الكارب هذا مو تسلسل طبيعي، التسلسل الطبيعي انه تزيد دائما احنا صعب علينا نجد دهون صحيه متوفره بحيث ممكن يستهلكها الطفل، هاي مشكله كبيره. صحيح فشلون نقدر نزيد الدهون؟ الدهون هي تشبع الطفل، هي تخلي الطفل يعتمد على الكيتون في عمليه الحرق، وطبعا هي صحيه لانها جزء اساسي من من جدار الخليه ومن جهاز العصب المركزي خاصه اوميجا 3. عندنا مشاكل كثيره في قضايا بعض النقصات بالنيوتريين انا اذكرها طبعا هو هاي الجلسه كانت الغايه انه تعليم الامهات كيفيه عمل بعض الاطعمه الصحيه لاطفالهم بس احنا الحقيقه اكو شيء قليل من الناس يعرفوه انه احنا رغم انه الناس اطفال نسمان وياكلون اكل هواي بس هم كلهم ناقصين في الاطعمه الصحيه ناقصين في العناصر الغذائيه المهمه فاكثر الناس يسمنه اكثرهم نقصا في الفيتامينات وفي العناصر الحيويه المهمه. لذلك ليش؟ الجسم عاده من تعطي انت اشياء بها كربوهيدرات واطعمه سيئه واطعمه مصنعه راح يبقى جوعان. وبالتالي يزيد الكارب بس دائما الكارب ما به هوايه فيتامينات، ما به هوايه عناصر مهمه، فراح تبقى تختل منظومه الجسم بزياده الاطعمه السيئه وقله الفيتامينات، فهذه نقطه كلش مهمه مم. انه الجسم لا يكون متوازن. نعم بالك شيء اي نقطه مهمه انه ما ادري ليش بالفتره الاخيره الطفل صار عبالك طول الوقت ياكل، يعني احنا قبل كان عندنا وقت محدد للطعام. نعم هسه وقت الطعام مفتوح بحيث يجي الطفل عنده ثلاث اربع حافظات وهو باقي ست ساعات يعني لا. الام تتوقع انه في ست ساعات لازم ياكل اربع مرات شيء كلش خاطئ صح. تنظيم الطعام وقت محدد لازم لكل وجبه لا. والوجبه تكون وجبه كامله مو ياكل لقمه ويروح يعني هاي كلش مهمه كل وشيء كلش مهم كل عوائل ما يسووه ما اعرف ليش انه يبدي الطفل حتى الطفل التوحد بالذات لازم يتدرب على انه ياكل ويشارك الطعام مع اهله من راح يبدي يكتسب عادات طعام صحيه صحيح. اذا كان يقعد وحده وياكل وهاي غالبا حتى لا يزعج كبار السن اللي موجودين بالبيت لا يزعج الاخرين يعني هو مفرط في الحركه الام لازم تتطوع انه تنفرد هي وياه بالبدايه بس حتى تعلمه ياكل صح او يختار صح طفلك راح ياكل الاكل اللي انت تاكله اذا شاركت الوجبه وشغله تقدر تطلع مطعم وتاخذه تقدر تروح قطار على العالم وهذا الشيء راح يزيد فرص اندماج فموضوع الاكل يتفرع كل شوي الاكل هو ثقافه شعوب نعم فاحنا ثقافتنا ضاعت يعني نعم فمن نقعد نطلع خطار نقعد ناكل هو حوارات ونقاشات تنفتح هاي فرص كلها ضايعه على اطفال التوحد حول فرص تدريب شكرا ستي بيه اذا عندي شيء اضافه بعد انا اشكركم لانه تابعتونا بهذه الحلقه اعطينا فيها بدائل الطعام لطفل التوحد وانتقال طفل التوحد من الطعام الغير صحي للطعام الصحي أحب أقول في نهاية هذه المقابلة مع ستيبا مدينة معهد بر الأمان نشكرها أولا ثانيا نقول أنه عملية خروج الطفل من طيف التوحد هي عملية تعتمد كثير على ثقافة الأهل الطبيب راح يعطي توجيهات راح ربما يعالج نقوصات ربما يعالج بعض المشاكل بطريقة علمية حتى يغلق منافذ الخلل الموجودة في الطفل حتى يسهل علاجه من الناحية البيولوجية لكن ثقافة الأهل وتعاون الأهل جدا جوهري في أن يتشاف الطفل اليوم إحنا في قناة قناة أسرار التوحد سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك هي دعوة من أجل لملمة هذا التشرذم في المعلومات 
في هذه القناه ركزنا على محوريه الطعام ونفع الطعام والطعام الصحي للطفل وعلى ضروره بقاء الطفل تحت اشراف طبيب من اجل علاجات نقوصاته واختلاله في الاستقلال واختلاله في البايولوجي في الجسم و ضرورة أنه يأخذ فرص تدريبية عالية وبتقديري أني إذا أخذ الطفل هذه الفرص بصورة قوية خاصة مبكرا مع وجود أهالي واعين ومدركين لكل هذه الأشياء معظم الأطفال يخرجون من من طيف التوحد ويتشافون شفاء إن شاء الله يعني لا يبقى فيه شيء وممكن أن يندمجون في المجتمع فرصة هذه إن شاء الله بداية خير لكل متابعي صفحتنا أن يبدأوا معنا في هذا البرنامج برنامج معتمد على الحمية الدقيقة وعلى الالتزام بمعالجة أولادهم بإشراف طبيب وأيضا زيادة فرصهم التداخلية حتى ينتشلوهم من الذهاب إلى المصير المجهول فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلا تذبون السبب فقط على قلة علم الأطباء أو عدم وجود فرص بالنسبة للطفل أو ما نقدر هي مسؤولية تشاركية خلينا نتعاون من أجل إخراج أولادكم شكراً